హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వ్లాగ్ నిన్నటి వ్లాగ్ కూడా స్పెషల్ అనమాట అంటే నేను ఇప్పటిదాకా ఇలా వ్లాగ్స్ నేను ఎప్పుడు తీయలేదు కొద్దిగా వెరైటీగా తీసాను ఎలా ఉందండి బాగుంది మీకు నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ మై ఛానల్ అంతనే సాధ్యము ఎలా ఉన్నారండి మీరు అంతా బాగున్నారా మీ అయితే బాగున్నాండి మీరు ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటూ వీడియోలోకి వెళ్తున్నాను అనమాట వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుకే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి సపోర్ట్ చేస్తున్నాను మీ అందరికి కూడా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా బ్లాగ్లోకి అయితే వెళ్దామండి పొద్దున్నే ఇవాళ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరూ కూడా తెల్లజామునే వేసేసారు గబగబ సమయం అందరం చేసేసుకొని స్పెషల్ ఏంటంటే ఈ రోజు వెళ్ళాలన్నమాట ఫస్ట్ డే మా షణ్ముఖ్కి ఇయర్ ఫస్ట్ డే ఎయిత్ క్లాస్ ఫస్ట్ డే అనమాట అందుకని చెప్పి గబగబా సంధ్యా వందరం కానిచ్చుకొని గబగబా బుక్స్ అది చేసుకోవాలి మామూలుగా అయితే కొద్దిగా లేట్గా లేవటం కొద్దిగా లేట్గా కార్యక్రమం చేసుకోవటం ఈ సెలవుల్లో అలవాటు అయిపోయింది మా పిల్లగాడికి వాళ్ళ నుంచి ఏంటంటే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవాలి ఇదండి తిని కూడా రెడీ అయిపోయింది గబగబా పాలు తాగేస్తే జడ వేసేయాలి స్నానం అయితే చేసి వచ్చేసేసింది రోజులానే ఈ రోజు కూడా ఒకసారి కృష్ణయ్యకి నమస్కారం చేసేసుకుందాము నాలుగైదు శ్లోకాలు అయితే చదివేసుకుందాం శ్రీరామ రామ రామే తీరమే రామే మనోరమే శాస్త్రనామ తత్తుల్యం రామనామవరాలనమే అని ఇదిగో మా అమ్మాయి నిన్న జడిప్పుదాం అనుకున్నానండి నిన్న పొద్దున వేసిన జడ ఎలా అయితే అలా ఉందనమాట ఇప్పుడు చిక్కు తీసేపటికి ఎలా చదివేసిందో చూడాలి వంటింట్లోకి అయితే వచ్చేసా నేను ఇంకా కుక్కర్ పెట్టేసి గబగబా వంట అయితే చేసేసుకోవాలి ఈరోజు త్వర త్వరగా బీరకాయ కూర అయితే వండుదామని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను రవ్వ ఉప్మా చేద్దామని ఎర్ర రవ్వ ఇవాళ మహా ఆడావిడిగా ఉందండి అందుకని చెప్పి ఎక్కువ వెరైటీస్ అయితే ఏం చేయలేదు చారుంది నిన్నటిదే చారుంది ఆ చారు ఉంచేసేసి బీరకాయ కూర అయితే చేసేస్తున్నాను బెండకాయ పచ్చడి ఒకటి ఉందండి ఆ పచ్చడి ఆ మూడు అయితే సరిపోతాయి ఈరోజు భోజనానికి పిల్లాడు ఏంటంటే బాక్సుల్లో బీరకాయ కూర కొద్దిగా పెట్టమన్నాడు టమాటా పచ్చడి పెరుగు అయితే వేసేయమన్నాడు ఇవన్నీ చెక్కు తీసేసి బీర పొట్టుతో చక్కగా రకరకాలు చేసుకోవచ్చు కదా నేను అంతకుముందు వీడియోలో కూడా చెప్పాను మీకు పెసరపప్పు బీర పొట్టు కూర వండుకోవచ్చు పెసరపట్టును పచ్చ పెసలు బీరపొట్టు ఇవన్నీ కలిపి మిక్సీ పట్టేసుకొని అట్లు పోసుకోవచ్చు ఉత్తిగా బీరపొట్టుతో కూర చేసుకోవచ్చు బీరపొట్టు టమాటా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు ఉత్తి బీరపొట్టుతో చక్కగా మనం చట్నీ చేసుకోవచ్చు చింతపండు వేసి పండు మిరపకాయలతో చట్నీ చేసుకోవచ్చు ఈ బీరపొట్టు తినడం వలన మన లోపల స్కబ్బర్ లాగా పనిచేస్తుందండి అంటే ఏమన్నా అండైజేషన్ ఫుడ్ ఏమన్నా అలా ఉండిపోతే మనకి వేడి చేసి అన్నా దేని వలన అన్నా అలా ఉండిపోతే కనుక అజీర్తి వలన కానీ ఈ బోమ్ బీరపొట్టు తినడం వలన కూర కానీ పచ్చడి కానీ తినడం వలన ఏమవుతుందంటే మనం గిన్నెలను కనుక వదలని గిన్నెలను నానబెట్టి పీస్తో తోమితే ఎలా ఇనప పీస్తో తోమితే ఎలా క్లీన్గా వచ్చేస్తుందో మన పొట్టలో కూడా బీరపొట్టు అంత క్లీన్ చేసేస్తుందంటండి అందువలన బీరపొట్టును కూడా మనం పడేయద్దు రెండు రోజులకో ఒక రోజుకో ఏదో ఒకటి అయితే చేసేద్దాము ఇదిగోండి పిల్లగాడు ఒక్కసారి దేవుడి దగ్గర పుస్తకాలు అయితే పెట్టేసుకుని దండం పెట్టుకుంటున్నాడు వీడు కూడా ఒక పుస్తకము పెన్ను ప్యాడ్ అయితే తీసుకెళ్తున్నాడు అనమాట ఫస్ట్ డే కదా బుక్స్ అయితే వచ్చేసాయి కానీ ఈ రోజు అయితే అవసరం లేదన్నారు ఇంకా అందుకని వీడికి కావాలని మరి ఈ షర్ట్ కొనుక్కున్నాడు చెక్స్ ఉన్నది వైట్ ఉన్ను బ్లూ చెక్స్ ఇదిగోండి బీరకాయ కూర అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది తర్వాత గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసేస్తున్నాను రవ్వ అయితే పోసేద్దాం ఒకటికి రెండు అయితే పోస్తానండి నేను మనం తెల్ల రవ్వ కంటే ఇలా గోధుమ రవ్వతో ఉప్మా చేసుకుంటే మంచి బలం అండి పిల్లలకు కూడా పౌష్టికాహారం అందినట్టు అవుతుంది అనమాట అంగన్వాడీలో వాటిల్లో చూడండి మనకి గోధుమ రవ్వ ఇస్తాడు మొక్కజొన్న రవ్వ కానీ గోధుమ రవ్వ కానీ తెల్ల రవ్వ అంత బాగా బలంగా ఉండదు అనమాట అజీర్తి కూడా అసలు ఇదిగోండి బాక్సులు కొత్తవి కదా మనం సమ్మర్లో ఎలురు వెళ్ళినప్పుడు కొనుక్కున్నాము కొత్త గిన్నెలు అని చెప్పి ఒకసారి కడిగేసి పాలతో అయితే ఒకసారి తడిపేశాను వాటిని డైరెక్ట్గా పెట్టేసుకోకూడదు అంటండి కొత్త గిన్నెలు ఎప్పుడన్నా మనం తెచ్చుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఒక పాలు చొక్కేసి ముందు స్టవ్ మీద పెడతాము ఇవి బాక్సులు కాబట్టి పాలు చొక్కేసేసి మిగతా రైసు కూర అవైతే పెట్టాను ఇదిగోండి గోధుమ రవ్వ ఉప్మా రెడీ అయిపోయింది మా అమ్మ ఏంటంటే హోంవర్క్ ఇచ్చారంట ఆ హోంవర్క్ కంప్లీట్ చేసుకెళ్ళకపోతే ఇంకా దానికి 
ఇంకా తిట్లు దెబ్బలు పడతాయని దాని తిప్పలది ఇదిగోండి జడ ఇప్పేసరికి చూడండి నిన్న సాయంత్రం వచ్చి సరిగ్గా చేయించుకోవే జడ అంటే వేయించుకోలేదు ఇప్పుడు పడుతోంది చూడండి ఎగిరి గంతులు వేస్తూ ఉంటుంది ఇంకా మోడల్ జడలు అంటే అసలు ఇష్టం ఉండవండి మా అమ్మాయికి ముందు ఏంటంటే నొప్పి అనమాట నొప్పి భరించలేదు ఎంత నిదానంగా వేసినా నొప్పి వస్తూనే ఉంటుంది ఏదన్నా మోడల్ జడ వేయాలంటే ఏంటంటే మా ఇంట్లో ఈ విధంగా నడుస్తోంది ఇంకా నేను వాయిస్ అయితే ఇవ్వట్లేదండి ఇంకా మీరే చూస్తూ ఉండండి మన ఛానల్ని కొత్తగా వచ్చినట్లయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చాలా మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి ఉంటాయండి నాకు ఇంకే బయట మొత్తం వాళ్ళ దగ్గర మొత్తం అరవై చేస్తున్నాను ఫస్ట్ పని నేను గట్టిగా పట్టుకొని రెండో చేతితో దువ్వడానికి లేదు చేతిలో కొద్దిగా దెబ్బ తగిలింది కదండి దానివలన గట్టిగా అలా పీకేసరికి చూడండి ఎలా చూస్తుందో ఏమీ అనలేక మిమ్మల్ని నన్ను కూడా ఏదో మోడల్ జడ వేద్దాం అనుకున్నా కానీ కొద్దిగా ఆయిల్ రాసేసాలండి నిన్నంతా అలాగా ఉంది జుట్టుతో తలంటి పోసుకున్న జుట్టుతో అని అది టైట్గా పట్టుకోవడానికి లేదు అందుకని చెప్పి పాయిల్ పాయిల్ జడ వేద్దాం అని అనుకున్నాను ఫ్రెంచ్ ఫ్లాట్ లాగా కానీ కుదరలేదు ఏదో కొద్దిగా వచ్చింది జడేస్తుంటే ఏడుస్తుంది గగ్గోలు పెడుతుందని వాళ్ళ నాన్నగారు చూసారా ఎలా మైమరిపిస్తున్నారో మాటలతో అమ్మయ్య జడ అయితే కంప్లీట్ అయింది ఇదిగోండి ఇలా అయితే వేసా నేను ఇంకా లైటింగ్ లేదేమో సరిగా కనిపించుట్ల ఇదిగోండి దీని అరుపులతో సరిగా రాలేదు అసలు జడ ఏడుస్తూ ఉంది తర్వాత ఇంకా ఈ వంటింట్లో బాక్సులు సర్దేసి గబగబా టిఫిన్ పెట్టేయాలి పిల్లలకి నేను కూడా క్యాంపెయినింగ్కి వెళ్ళాలేమో తెలియదు బాక్స్ అది సర్దుకోవాలనుకుంటున్నాను నేను బాక్సుల్లో పాలు చుక్క అయితే వేస్తాం కదా నాలుగు గిన్నెలు కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదులేండి ఒక దాంట్లో పెరగన్నాం కొద్ది కొద్దిగా అసలు మీరు చెప్తే నమ్మరు నేను స్కూల్లో పిల్లలకి కొద్ది కొద్దిగా పెడతా స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ తిన్నా మనకి మన ఎదురుకుండా తినాలండి పిల్లలు అక్కడికి వెళ్ళాక తింటున్నారో తెలియదు పడేస్తున్నారో తెలియదు మనం అన్నం కూరి 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 పెడతాము అక్కడ తింటారని చెప్పి పిల్లలు అయితే తినరు నాకు తెలియదు పక్కలోకి అది తీయడంలో పెరిగాలి 
అర్థం కాదు ఇది పెరుగు దీంట్లో పెరుగుదా పచ్చడి మిడికే ఎట్లా వేస్తున్నా చూసుకొని తెలుసున్నా పెరిగేలా ఇంకా పెరుగు పెరుగు పసు పసు పెరిగి వైట్ షూ మార్చి చెప్తున్నాడండి పెడతారా పెద్దే కాబట్టి 
నీ వయసు అయితే నువ్వు అన్నయ్యకి పెట్టకూడదు అన్నయ్య నీకు పెట్టకూడదు ఇద్దరు సమానమే కాబట్టి మళ్ళీ ఎగిరిపోతుందేమో అనుకుని ఆ బుక్ లో పెట్టాడు ఏంటి ఓకేనండి ఈ రోజు బ్లాగ్ వచ్చేసి ఇంతే బ్లాగ్ అని మీకు నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్